Продолжаем чтение технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Раздел определения, вторую часть. Пищевая продукция для детского питания – это специализированная пищевая продукция, предназначенная для детского питания для детей. Как пояснение, для детей раннего возраста от, от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет, детей школьного возраста от 6 и старше. И это пищевая продукция для детского питания, отвечающая соответствием физиологическим потребностям детского организма и не причиняющая вред здоровью ребенка соответствующего возраста. Пищевая продукция для питания спортсменов. Это специализированная пищевая продукция заданного химического состава повышенной пищевой ценности и направленной эффективности, состоящая из комплекса продуктов или представленной их отдельными видами, которые оказывают специфическое влияние на повышение адаптивных возможностей человека к физическим и нервным и эмоциональным нагрузкам. Следующее. Пищевая продукция – Непромышленного изготовления – это пищевая продукция, полученная гражданами в домашних условиях или в личных подсобных хозяйствах, или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством и иными видами деятельности. Далее. Пищевая продукция нового вида – это Пищевая продукция, в том числе пищевые добавки и ароматизаторы, то есть пищевая продукция, ранее не использовавшаяся человеком в пищу на таможенной территории таможенного союза, а именно с новой или преднамеренно измененной первичной молекулярной структурой состоящие или выделенные из микроорганизмов, микроскопических грибов и водорослей, растений, выделенные из животных, полученные из ГМО или с их использованием, наноматериалы и продукты нанотехнологий, за исключением пищевой продукции, полученной традиционными способами находящиеся в обращении и в силу опыта, считающиеся безопасной. Далее. Пищевая продукция обезвоженная. Это продукция пищевая, из которой полностью или частично удалена вода, присутствующая в ней изначально. Далее. Пищевая продукция прикорма – это пищевая продукция для детского питания, которую начинают вводить в рацион питания детей первого года жизни в качестве дополнения к женскому молоку, заменителем женского молока или последующим молочным смесям и произведенное на основе продуктов животного или растительного происхождения. Далее. Пищевая продукция смешанного состава. Это пищевая продукция, состоящая из двух или более компонентов, за исключением пищевых добавок и ароматизаторов. Далее. Переработка – это тепловая обработка, кроме замораживания и охлаждения. Это копчение, консервирование, созревание, сквашивание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, 
экструзия, экструзия или сочетание этих процессов. Далее. Последующие молочные смеси. Это адаптированные, максимально приближенные по химическому составу к женскому молоку или частично адаптированные, это частично приближенные по химическому составу к женскому молоку смеси, произведенные на основе коровьего молока или молока других продуктивных животных и предназначенные для питания детей в возрасте старше шести месяцев в, сочетанием, в сочетании с продуктами прикорма. Далее. Пребиотики – это пищевые вещества, избирательно стимулирующий рост или биологическую активность представителей защитной микрофлоры кишечника человека, способствующий поддержанию ее нормального состава и биологической активности – при систематическом потреблении в составе пищевой продукции. Далее. Прибиот... В составе пищевой... Далее. При... Пробио... Пробиотические микроорганизмы. Это живые, непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы. Представители защитных групп нормального кишечного микробиоциноза здорового человека и природных симбиотических ассоциаций, поступающих в состав пищевой продукции для улучшения состава и биологической активности защитной микрофлоры кишечника человека. Далее. Продовольственное пищевое сырье – это продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения и питьевая вода, используемые для производства пищевой продукции. Далее. Продуктивные животные – это животные, за исключением рыб, водных позвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, целенаправленно используемые для получения от них пищевой продукции. Далее. Производственный объект, на котором осуществляется деятельность по получению переработки непереработанного пищевого сырья животного происхождения. Это объект, то есть здание, строение, например, помещение, сооружение или другой какой-то объект. Этот объект, предназначенный для осуществления деятельности по получению переработки непереработанного продовольственного или пищевого сырья животного происхождения и используемый этот объект для осуществления указанной деятельности, принадлежащей юридическому лицу или физическому лицу в качестве индивидуального предпринимателя – осуществляющему указанную деятельность на праве собственности или ином законном основании. Далее. Прослеживаемость пищевой продукции. Это возможность документарно, ну, то есть, например, на бумажных или электронных носителях, установить изготовителя, и последующих собственников, находящихся в обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, а также место происхождения, то есть где производится или изготавливается продукт, пищевая продукция и, и продовольственное пищевое сырье. Далее. 
Процесс производства пищевой продукции – это совокупность или сочетание последовательно выполняемых различных технологических операций производства пищевой продукции. Далее, рыба садкового содержания. Это рыба, выращенная и передержанная в приспособлении, установленном в водном объекте для содержания ее в живом виде. Далее, скоропортящаяся пищевая продукция. Это пищевая продукция сроки годности которой не превышают пяти дней, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Это скоропортящая продукция, она требующая, требует специально создаваемых температурных режимов хранения и перевозки или транспортирования в целях сохранения безопасности и предотвращение развития в ней близнетворных микроорганизмов, микроорганизмов порчи и образования токсинов до уровней, опасных для здоровья человека. Далее. Специализированная пищевая продукция. Это пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и соотношению отдельных веществ или всех веществ и компонентов и изменено содержание и соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции в состав включены и в состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты, кроме пищевых добавок и ароматизаторов. И изготовитель заявляет об их лечебных профилактических свойствах. И эта продукция специализированная предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей. Далее. Срок годности пищевой продукции. Это период времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным настоящим техническим регламентом и техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские свойства заявленные в маркировке и по истечении которого пищевая продукция непригодна для использования по назначению. Далее. Технологические средства – это вещество или материалы, или их производные. Исключением является оборудование, упаковочные материалы, изделия и посуда. И вот эти технологические средства, они не, не являются компонентами пищевой продукции. Преднамеренно используются при переработке продовольственного или пищевого сырья и при производстве пищевой продукции для выполнения отдельных технологических целей и после их достижения удаляются из такого сырья, такой пищевой продукции или остаточное количество которых не оказывает технологический эффект в готовой пищевой продукции. Далее. Тонизирующие напитки. Это безалкогольные и слабоалкогольные напитки, содержащие тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе. Далее. Улов водных биологических ресурсов. 
это водные биологические ресурсы, извлеченные из естественной среды обитания. Далее. Утилизация пищевой продукции. Это использование не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза пищевой продукции в целях, отличных от целей, для которых пищевая продукция предназначена и в которых обычно используется либо приведение несоответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза пищевой продукции в состояние, не пригодные для любого ее использования и применения, а также исключающие неблагоприятные воздействия ее на человека, на животных и окружающую среду. Мы прочитали все определения, и в следующем чтении мы будем прочитывать уже статью 5 «Правила обращения на рынке пищевой продукции».